বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণী দু হাজার সালে তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জীবন বিজ্ঞানের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব তোমরা জানো যে জীবন বিজ্ঞানের টু মার্কসের কোয়েশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে প্রায় চব্বিশ মার্কের কোয়েশ্চেন টু মার্কে তোমাদের লিখতে হয় আমি সেই মূল চব্বিশ মার্কের সাজেশন তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যেটা আজকে আলোচনা করব মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান সাজেশন দু হাজার কুড়ি তোমাদের দুই মার্কের যে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে বিভাগ গয়ে তিন দাগে তিন দশমিক এক থেকে তিন দশমিক সতেরো পর্যন্ত মোট সতেরোটি প্রশ্ন তোমাদের থাকে এবং তোমাদের সেখান থেকে কিন্তু বারোটি কোশ্চেন লিখতে হয় অর্থাৎ মোট বারো গুণ দুই অর্থাৎ চব্বিশ মার্কের প্রশ্ন কিন্তু এই আজকে যে সাজেশন দেবো সেই সাজেশন থেকে তোমাদের আসবে অতএব বুঝতে পারছ যে বারোটি কোশ্চেন কমন পেতে গেলে প্রশ্ন সংখ্যাও একটু বেশি হয় এবং সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে ভালো রেজাল্ট করার জন্য দেখো আমি তোমাদের অধ্যায় ভিত্তিক মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো টু মার্কসের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু তুলে ধরেছি এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই অবশ্যই নোটস করে নাও এবং প্রয়োজন স্ক্রিনশট করে নাও এবং এইগুলো কিন্তু ভালো করে পড়ে ফেলো তাহলে অবশ্যই তোমরা সাকসেস হবে প্রশ্নগুলো দেখো প্রথম অধ্যায় জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় থেকে কী কী প্রশ্নগুলো দিয়েছি দেখে নাও ফটোট্যাক্টিক চলন কি ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য লেখো ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণে অক্সিন হরমোনের ভূমিকা কি উদাহরণের সাহায্যে হরমোনের ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা দাও রক্ত সরকারা নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিন ও গ্লুকাগনের ভূমিকা কি অ্যাডোলানিনকে আপাতকালীন হরমোন বলে কেন অন্তখরা ও বৈক্ষরা গ্রন্থির পার্থক্য লেখো জন্মগত ও অর্জিত প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে প্রতিবর্ত পথের অংশগুলো কি কি দ্বিনেত্র দৃষ্টি ও একনত্র দৃষ্টির পার্থক্য কি নিউরো হরমোন কি সিএসএফের কাজ কি এবং দর্শনে আইরিশের গুরুত্ব কি এই এগারোটি শর্ট কোয়েশ্চেন আমি প্রথম অধ্যায় থেকে দিয়েছি আশা করছি এখান থেকে তোমরা পাবেই আর যারা আমি কিন্তু আরও অন্যান্য সাজেশনগুলো দিয়েছি অধ্যায় ভিত্তিক শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখো নি ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দেখে নেবে দেখো অধ্যায় দুই জীবনের প্রবণতা এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো দিয়েছি দশটি প্রশ্ন সিলেকশন করেছি আর এনে কত প্রকার কী কী সংজ্ঞা লেখো ডিএনএ এর পিরামিডিন এর সাথে আর এনএ এর পিরামিডিনের পার্থক্য কি হিস্টন প্রোটিন কত প্রকার ও কী কী মিওসিস কোষ বিভাজনকে রাস ও ক্রোম ও মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সদৃশ্য বিভাজন বলা হয় কেন ক্রসিং ওভার কি চিত্রসহ বর্ণনা করো বৃদ্ধির দশাগুলো কি কি দিনিশেক কাকে বলে স্বপরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগের পার্থক্য লেখো বয়স সন্ধিকালে কি কি মানসিক পরিবর্তন ঘটে কোষ চক্রের চেক পয়েন্টগুলোর নাম ও কাজ লেখো দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমরা দেখলেই বুঝতে পারছ যে প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে বারোটি প্রশ্ন চব্বিশ মার্ক কিন্তু তোমাদের এই সাজেশনের মধ্যে দিয়ে আসবে এটুকু বলে রাখলাম অধ্যায় তিন বংশগতি ও কয়েকটি জিনগত রোগ থেকে দেখো মূল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো কী কী টেস্ট ক্রোমো ও ব্যাক্রোমো ব্যাক্রস কী টেস্ট ক্রস ও ব্যাক্রস কী অসম্পূর্ণ প্রকটতা কী হিমোফিলিয়া কেন হয় বর্ণান্ধতার কারণ কী হোমোজাইগাস ও হেটোজাইগাস কাকে বলে এস আর ওয়াই বলতে কী বোঝো টি ডি এফ জিন কি প্রকারণের প্রকারভেদ লেখো কোন কোন ক্রোমোজমের কারণে থ্যালাসেমিয়া রোগের সৃষ্টি হয় এবং সংজ্ঞা লেখো হোল্যান্ড্রিক জিন এসপোনোমেগালি মিউল্যাটো মিউটাজেন এবং ডিলিশন এ কটার কিন্তু সংজ্ঞা লিখতে হবে এই কটা প্রশ্ন দিয়েছি অধ্যায় তিন থেকে এবার দেখো অধ্যায় চার তোমাদের ওই ব্যক্তি ও অভিযোজন চ্যাপ্টার উটের আর বি সি এর বৈশিষ্ট্য কী ক্যাকটাসের দুটি অভিযোজন উল্লেখ করো নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাকে বলে উদাহরণ দাও রুই মাসের পটকার গুরুত্ব লেখো সমসত্ত্ব ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের পার্থক্য লেখো অভিসারী ও অপসারী অভিযোজনের পার্থক্য লেখো জীবাশ্ম কি অভিব্যক্তিতে জীবাশ্মের ভূমিকা কি নয়া ডারুইনবাদ বলতে কি বোঝো অর্কিওপটেরিক সরস্রিপ ও পক্ষীর বৈশিষ্ট্য লেখো নগ্নজিন কি সায়নোজেন মতবাদ কি এই দশটি কোশ্চেন দিয়েছি আমি অধ্যায় চার অর্থাৎ ওই ব্যক্তি ও অভিযোজন থেকে দেখো প্রত্যেক অধ্যায় কিন্তু থেকে কিন্তু তোমাদের তিনটে করে প্রশ্ন আসে অতএব বুঝতে পারছো যে দশটা করে কোশ্চেন গড়ে দিয়েছি তার থেকে কিন্তু তিনটে কোশ্চেন আশা করছি তোমরা টু মার্কসে পাবে অতএব প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার বলছি এবং ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য এই কোশ্চেনগুলো তোমাকে অবশ্যই কমপ্লিট করতে হবে এবং অধ্যায় পাঁচ দেখো পরিবেশ ও তার সম্পদ ও তাদের সংরক্ষণ থেকে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সংজ্ঞা অ্যামোনিফিকেশান নাইট্রিফিকেশান অম্লবৃষ্টি ইউট্রোফিকেশান এবং জৈব বিবর্ধন এই কটা সংজ্ঞা অবশ্যই পড়বে এবং এই সংজ্ঞাগুলো দুটো করে বৈশিষ্ট্য পড়ে রাখবে কারণ এটা কিন্তু আসতে পারে দু নম্বর হাঁপানি ব্রঙ্কাইটি
ছয় নম্বর রেড পান্ডা সংরক্ষণে ভারতের কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ভারতে গণ্ডা রাস পেপার দুটি কারণ লেখ এই যে মোট আমি তোমাদের এই অধ্যায় থেকে মাত্র ছটি কোশ্চেন টু মার্কসের এবং এর আগের প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে প্রায় দশটি করে কোশ্চেন দিয়েছি তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তার আগে বলে রাখি প্রশ্নগুলো আবারও বলছি ভালো করে পড়ে ফেলো কারণ এখান থেকে তোমরা চব্বিশ মার্ক পরীক্ষায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাবে দু হাজার সালে তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তো লাস্টের মধ্যে এখানে শেষ করলাম তোমরা কিন্তু এটা পড়ে ফেলো অবশ্যই অবশ্যই করে পড়ে ফেলো আলোচনাটি ভালো লাগে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ